干嘛？小王。小王，你要干什么？我跟你嫂子说几句话。爸我家对不起你的地方，我心里清楚。做人凭的是良心，我只问你一句话：方凯，是不是你害死的？要把方凯的事情弄清楚。能想着回来看看，也没忙了。你们夫妻一场。爸，如果您同意。想常回来看看。你现在住哪？我明白，你还年轻，以后的日子还长，只要你们幸福就好。家里还有你的东西。随时来拿。你别假惺惺。哥没了，爸病了没钱治，你弄得我们家破人亡。爸原谅你，我不会原谅你。别问，你就踏实了。像他这样的情况，唯一的办法是住康复中心。但是患者他拒绝，是因为钱吗？平心而论，在康复中心的治疗费用确实很高，中青年人倒是比较适合。但像方先生这样的年纪，又有那么多的疾病，我觉得意义可能不会太大。大概需要多少钱？康复计划加上各种辅助费用，大概在三十万吧。另外还有，听说你家里刚出了事，还是仔细考虑考虑吧。谢谢。何律师，情况怎么样？还好。还好，固然是好。不要有什么困难的话，除了找民警，也可以找我呀、啊。走吧，乔玉等我呢。
那行，那我就在这儿说。我今天去医院了，我想好了，爸爸的病必须要治，钱我来想办法。我们不要你的钱，你不要，你不要，那爸爸怎么办？以后的日子在轮椅上过吗？你的钱也是我哥的，随便你怎么想都可以，只要你让我带爸爸去治病。你害了哥，害了爸，害了全家，你良心不安了，晚上睡不着觉了。爸呢？睡着了。钱，我正在想办法。凑齐了，就送爸爸去康复中心。心里过意不去，怕遭报应。你说什么我都认。只要你别拦着我来看爸爸。你哥不在了，就算我替他。给爸爸尽点孝心。小孩，歇会儿。要不，我推您下去透透气。不用。喝口水。爸，我能不能到卧室？爸睡了，睡了。我做了点儿你跟爸爱吃的菜，放在冰箱里了。吃的时候记得拿到微波炉热一下。嗯
。哦，明天要记得把衣服收回来。嗯，如果天气好的话，就推爸下去晒晒太阳。嗯，我一有时间就会过来的。嗯，那我先走了。